నా పేరు హరికృష్ణారెడ్డి మాది చిత్తూరు జిల్లా పెనుమూరు మండలం దాసరాపల్లి గ్రామం మా గ్రామంలో నాకు మూడు ఎకరాల పొలం ఉంది ఇందులో ఒక ఎకరా జామ తోటలు ఒక ఎకరా చెరకు తోట అర ఎకరా కూరగాయలు అర ఎకరంలో ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో కంద సాగు చేస్తున్నాను ఒక దేశీయ ఆవు ఉంది ఆ ఆవు పేడ పంచతముతో పంటలకు కావాల్సిన కషాయాలు తయారు చేసుకుంటున్నాను అలాగే నాడ ఫిట్ ద్వారా వచ్చే ఎరువును నా పంటలకు వాడుతున్నాను సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఖర్చులు తక్కువ ఆదాయం ఎక్కువ ఈ కంద పంటను నేను ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులతో సాగు చేస్తున్నాను రెండు వందల యాభై కిలోల ఘనజీవామృతమును ఆకరు దుక్కలో వేసుకున్నాను అలాగే ఆరోగ్యకరమైన నాణ్యమైన నూరు గ్రాముల విత్తన గడ్డలను బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నాను విత్తన దుంపలను వరుసల మధ్య నలభై ఐదు సెంటీమీటర్లు మొక్కల మధ్య దూరం ముప్పై సెంటీమీటర్లు ఉండేలా విత్తనాలు నాటుకున్నాను ఈ కంద పంటకు ప్రతి పదహైదు రోజులకు ఒకసారి ద్రవ జీవామృతం పారించడం జరిగింది మరో పదహైదు రోజులకు ద్రవ జీవామృతం పిచ్చికారీ చేయడం జరిగింది దీనితో పంట ఏపుగా దృఢంగా ఆరోగ్యకరంగా ఏ చీడపీడలు లేకుండా ఉంది పీల్చే పురుగులకు నియమాస్త్రం అలాగే బూజు తెగులకు మజ్జిగ ద్రావణం పిచ్చికారీ చేశాను వర్షాలు పడ్డప్పుడు తోటలో నీరు నిల్వకుండా చూసుకోవాలి ఒకవేళ నీరు నిలిచిందంటే కాండము వేరు కుళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఇట్లా కాండం కుళ్ళు కానీ వేరు కుళ్ళు కానీ వచ్చినప్పుడు పుల్లటి మజ్జిగ పిచ్చికారి చేశాను అలాగే మురికి నీరు నిల్వకుండా చూసుకున్నాను అధిక బరువు 
అధిక రుచి ఆదాయం వచ్చేదానికి టానిక్ వాడాను వీటిని వాడడం వల్ల ఖర్చు తగ్గింది దిగుబడి పెరిగింది ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులతో పండించిన నా కంద పంటకు మార్కెట్లో మంచి ధర డిమాండ్ కలిగింది నాటిన ఏడు ఎనిమిది నెలలకి పంట పక్వానికి వస్తుంది పక్వానికి వచ్చినప్పుడు ఆకలన్నీ ఎండి భూమి మీదకి వాలిపోతాయి అప్పుడు మనము గడ్డలకు దెబ్బలు తగలకుండా జాగ్రత్తగా తవ్వి తీసుకున్నాను ఈ అర ఎకరం కంద సాగుకు ఖర్చులు ఇలా ఉన్నాయి దున్నడానికి రెండు వేలు ఎరువులకు ఐదు వేలు కూలీలకు పదివేలు విత్తనానికి పదహైదు వేలు కషాయాలు ద్రావణాలు మూడు వేలు ఇతర ఖర్చులు ఐదు వేలు మొత్తం నలభై వేల రూపాయలు ఖర్చు అయింది ఈ అర ఎకరంలో నాకు పన్నెండు టన్నులు దిగుబడి వచ్చింది ఈ పన్నెండు టన్నుల్ని కేజీ ఇరవై రూపాయలు లెక్కన అమ్మడం వల్ల రెండు లక్షల నలభై వేల రూపాయలు లభించింది ఈ రెండు లక్షల నలభై వేలలో నలభై వేల రూపాయల ఖర్చులు తీసేయగా సుమారు నాకు రెండు లక్షల రూపాయలు నికర ఆదాయం లభించింది ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులతో కంద సాగు చేయడం వల్ల పెట్టుబడి తగ్గడమే కాకుండా మంచి నాణ్యమైన ఆరోగ్యకరమైన పంట దిగుబడి వచ్చింది దీనితో ప్రజల ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని నేను భావిస్తున్నాను రైతులందరూ కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులతో వ్యవసాయం చేయడం ప్రారంభించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను రసాయన ఎరువులు మందులు వాడకుండా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులతో సేద్యం చేయడం వల్ల ఇటు నేల తల్లి ఆరోగ్యం ఉంది ఈ పంటలు తిన్న నా గ్రామ ప్రజలు నేను కూడా ఆరోగ్యం ఉన్నాను నేను ఈ గ్రామంలో ఒక ఆదర్శ రైతుగా ఉన్నాను దేశంలో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని చాలా బాగా ప్రోత్సహిస్తోంది అంతేకాకుండా దేశంలో మనకు ఆరోగ్యం చెడిపోయి ఈ విష రసాయనాలు వాడడం వల్ల ప్రజలంతా కూడా జబ్బులు బారిన పడిపోతున్నారు కాబట్టి మనమంతా కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసినప్పుడు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులతో పంటలు పండించినప్పుడు ప్రజలంతా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అంతేకాకుండా అధిక ధరలు కూడా తగ్గుతాయి కాబట్టి రైతన్నలారా మీరందరూ కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడానికి ముందుకు రావాలి ప్రకృతి వ్యవసాయమే చేయాలి అందరూ కూడా మనము ప్రకృతి వ్యవసాయమే చేస్తామని ఈరోజు నుంచి ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం